ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করে যে তুমি মাসুদ রানার মাসুদ রানার বদলে যদি মানে সেকেন্ড কোন ক্যারেক্টার যদি তোমাকে অফার করা হয় তুমি করবা কিনা দ্যাট টাইম আমি বললাম যে অফকোর্স আমি করব বিকজ আমি অভিনেতা আমি অভিনয়কে ভালোবাসি আমার তো আর কোনো মানে কোনো দ্বিধা নেই করার তো আমাকে বললো সোহেল ক্যারেক্টারটা করার জন্য তো যারা মাসুদ রানা উপন্যাস পড়েছেন সবাই জানেন যে সোহেল ক্যারেক্টারটা একটা ভাইটাল ক্যারেক্টার তো সোহেল ক্যারেক্টারটা অফার করা হয় আমাকে দ্যাট টাইম আমি অডিশন দেই এবং আমেরিকা থেকেই আমার কল আসে ডিরেক্টর আসিফ আকবর আমাকে কল করেছেন এবং বললেন তুমি সিলেক্টেড সোহেল ক্যারেক্টারের জন্য তারপর কি জার্নি শুরু হলো আমাদের কার্ফ মাগা ফাইটিং ক্লাসেস শুরু হলো আমরা দেড় বছর ফাইটিং ক্লাস করেছি অভিনয়ের ক্লাসও ছিল আবুল কালাম আজিদ স্যারের মাধ্যমে আমাদের অভিনয় ক্লাস হয়েছে জাজের অফিসেই আই থিঙ্ক এই রুমেই আমাদের অভিনয় ক্লাসটা হয়েছে তো সব কিছুর পর ফাইনালি আমরা হচ্ছে কোভিডের কারণে আটকে গেলাম কোভিডের জন্য একটু ডিলে হয়ে গেল তো আফটার কোভিড যখন আমাদের শুটিং স্টার্ট হয় তো আমার পার্টটুকু ছিল বাংলাদেশে বাংলাদেশে যখন আমার পার্টটুকু হয় তখন আমি আশা করিনি যে আমাকে এতটুকু লাইক প্রায়োরিটি দেবে আসিফ আকবর ডিরেক্টর অথবা জাজ মাল্টিমিডিয়া থেকে যে আমার পুরো একটা ফাইট আমার জন্য অ্যারেঞ্জ করেছে তারা বাংলাদেশে তো বাংলাদেশের যে টিম আমাদের বাংলাদেশের টিম ছিল কামরুজ্জামান রোমান ছিল আমাদের চিফেরি আর আসিফ আকবর ছিলেন মার্ক ডেভিড ছিলেন আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার তাদের সবার সাথে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছেন এই জার্নি সংক্ষেপে বললাম থিয়েটার শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে আসি হলিডের জন্য আসার পর যখন একটা রিয়েলিটি শো স্টার্ট হয় কে হবে মাসুদ জানা তখন আমি রেজিস্টার করি ওটাতে জাস্ট এমনি মানে ফান করা আছে না যে বন্ধু বান্ধবরা সবাই একসাথে বসে আড্ডা দেয় চা খাই খাওয়ার সময় তখন বললো যে ওয়ার্ডেন্ট ইউ ট্রাই ফর দিস রিয়েলিটি শো তো ওই রিয়েলিটি শো করার পর না মানে বাংলাদেশে একটু ফোকাসে চলে এসেছিলাম মানে মানুষজন আমাকে ভালোবাসা শুরু করলো তো মানুষজনের ভালোবাসা বাংলাদেশের পাবলিকের ভালোবাসা পেয়ে আমি আরও লাইক লাইক আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড যে আমার না আমার অভিনয় করা উচিত যেহেতু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড আমার থিয়েটার করা আমি তো এরপর হচ্ছে রিয়েলিটি শো থেকে বের হওয়ার পরপরই মাসুদ জানা এই এমআর নাইনের জন্যে আমাকে অফার করা হয় বেসিক্যালি অন্য আর কোনো কাজ করা হয়নি সিনেমা দিয়ে স্টার্ট করেছি আর ক্যারেক্টারটা নিয়ে বলেন ক্যারেক্টার হচ্ছে বিসিআই এজেন্ট বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্টের একটা এজেন্ট হচ্ছে সোহেল যে হচ্ছে মাসুদ জানা আর সোহেল বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্ট বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এই সদস্য দুজনই অপারেশনে যায় বাট আমাদের সিনেমাতে হচ্ছে মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট দ্য স্ক্রিপ্ট মাসুদ জানা বাইরে গিয়ে একটা অপারেশন কমপ্লিট করে আর আমি দেশের অপারেশনটা কমপ্লিট করি হ্যাঁ হয়তো বা পার্ট টু তে দেখা যাচ্ছে আমরা দুজন একসাথে অপারেশন করতে পারি তো ক্যারেক্টারটা হচ্ছে বিসিআই এজেন্ট যারা মাসুদ জানা বই পড়েছে ডেফিনেটলি তারা জানবে সো হু ইজ সো হেল কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে আমি তো একটু আগে বললাম প্রস্তুতি হচ্ছে আমাদের ফাইটিং ক্লাস ছিল অভিনয়ের ক্লাস ছিল যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে মুভিটা যাচ্ছে এবং ডিফারেন্ট আমাদের হলিউডে যারা আছেন যারা কাজ করছেন তারা অবভিয়াসলি দে আর বিগ আর্টিস্ট প্রাঙ্গেল ও মাইকেল জে ওয়াইড আমার মনে একটা জিনিস ছিল যে না মাইকেল জে ওয়াইড ফ্র্যাঙ্গেল ও তারা যেভাবে অভিনয় করবে পুরো বিশ্বব্যাপী যে মানুষ আমাদের এম আর নাইনটা দেখবে বাংলাদেশ থেকে যদি আমি এক পার্ট করি অথবা সেটা লাইক হোক না ছোট পার্ট অথবা হোক না স্ক্রিনে কম সময় বাট মানুষ যেন না বলে না বাংলাদেশের এই আর্টিস্টে তো অভিনয় দুর্বল আমরা কম্পিটিশন করেছি তাদের সাথে বড় বড় আর্টিস্টের সাথে কাজ করা আনিজিবিল হয়েছে না না কখনো আনিজিবিল অভিনেতাদের কখনো আনিজিবিল হতে নেই 
অভিনেতাদের সব সময় কনফিডেন্ট থাকা উচিত হ্যাঁ যে অভিনয় জিনিসটা একটাই জিনিস যে অভিনয় সে যা করছে আমিও তাই করব আর ডিপেন্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স তাদের হয়তো একটু এক্সপিরিয়েন্সটা বেশি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু কম বাট ইনশাল্লাহ আমরা নিজে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছি নট অনলি মি আমার সাথে যারা কাজ করেছে নবনীতা রূপা ক্যারেক্টার যারা করেছে ডেফিনেটলি আমাদের এম আর নাইন যিনি করেছেন তো সবাই তাদের বেস্টটাই দিয়েছে এবং বড় পর্দায় কখনো মানে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে না যে না ওই হলিউডের আর্টিস্টটা ভালো অভিনয় করেছে বাংলাদেশের আর্টিস্টটা মানে একটু দুর্বল অভিনয়ে তা না কিন্তু আমরা প্রপার রুম ডাপ হয়ে নেমেছে কিন্তু ফিল্ডে হ্যাঁ তোমার দর্শকদের আশা করছি আমরা ম্যাস পিপল লাইক ম্যাস অডিয়েন্স এক্সপেক্ট করছি বাংলাদেশে কাজী আনোয়ার হোসেন স্যারের এই মাসুদ জানা উপন্যাসটা লাইক যারা নাইনটিজের হ্যাঁ তারা সবাই কম বেশি পড়েছে সবাই জানে মানে মাসুদ জানা কি আজ মাসুদ জানা তো আসলে ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে বলে দেওয়া হয়নি সেই মাসুদ জানা এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র হ্যাঁ ওই চরিত্রের মধ্যে এখন বাংলাদেশের মানুষ খুঁজবে যে মাসুদ জানাকে তারা কি পেলো কি পেল না এটা খুঁজবে তারা তো আমি আশা করি যে যারা নাইনটিজের অথবা যারা বর্তমান যুগে যারা উপন্যাস পড়ছে অথবা যারা থ্রিলার ফিল্ম লাইক করে তারা ডেফিনেটলি তারা এমআর নাইন পছন্দ করবে পছন্দ করার মতো ফিল্ম ভাই হ্যাঁ যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বলে না যে বাংলাদেশে কি মুভি বানাচ্ছে যে ত্রিপোলার কেজিএফ তারপর হচ্ছে পুষ্পা টাইপের মুভি হচ্ছে না আমাদের বাংলাদেশে হবে কিভাবে আমাদের বাংলাদেশে এই টাইপের মুভির জন্য বাজেট দরকার আর ওই বাজেটে ওঠার জন্য সিনেমা হল দরকার যেখানে ইন্ডিয়াতে প্রত্যেক বছর থাউজেন্ড মুভি রিলিজ হচ্ছে বাংলাদেশে কেন হচ্ছে না বিকজ ডিউ টু ল্যাক অফ থিয়েটার্স থিয়েটার্সের কারণে তো এখন প্রথম বাংলাদেশ থেকে একটা মুভি হচ্ছে যেটা হলিউডের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইটস অবভিয়াসলি ইটস এ বিগ বাজেট ফিল্ম সো এই মুভিতে আমি বিলিভ করি যাদের এক্সপেকটেশন লেভেল অনেক হাই তারা ডেফিনেটলি ডিসঅ্যাপয়েন্ট হবে না তারা ওই ফ্লেভারটা আমাদের এম আর নাইনের মধ্যে পাবে যখন একটা মুভি কেউ বানায় লাইক সেটা প্রডিউসার হোক সেটা ডিরেক্টর হোক ডেফিনেটলি সেটা তার সন্তানের মতো ডিরেক্টররা চায় আমার মুভিটাই হিট হোক আপনি আমার বদলে এখানে অন্য আরেকটা ডিরেক্টরকে নিয়ে এসে বসেন অথবা অন্য একটা আর্টিস্টকে নিয়ে বসেন সে তার প্রমোশনে বলবে তার মুভিটাই সুপার হিট হ্যাঁ এমন তো আসলে বাস্তব হয় না এটা পাবলিক পাবলিক বাংলাদেশের অডিয়েন্স এটা গ্লোবাল অডিয়েন্স ডিসাইড করবে যে কোন মুভি হিট কোন মুভি কোন মুভির সাথে কম্পেয়ারিজেনটা ওই পাবলিকই করবে এটা আর্টিস্ট হিসেবে অভিনেতা হিসেবে আমি কখনোই করতে পারবো না আমার কাছে সব মুভি ভালো লাগে সব মুভি হিট দেখেন পত্র পত্রিকায় দেখলে তো দেখা যায় যে লেখে না যে এই মুভি এত কোটি টাকা ইনকাম করেছে এই মুভি এত কোটি টাকা ইনকাম করেছে তো সবাই যার যার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিখে যে আমাদের মুভিটা ব্লক বাস্টার গিয়েছে হ্যান্ড অফ দ্য ডেতে পাবলিক ডিসাইড করে হুম পাবলিক ডিসাইড করে যে কোন মুভি কত ব্যবসা সফল কোনটা হিট কোনটা কোনটার সাথে টক্কর দিচ্ছে অথবা দেবে এটা পাবলিক ডিসাইড করবে